que usted lo ha señalado, no solamente en la estructura y el funcionamiento, sino además en la propia esencia de la Corte, que es la impartición de justicia. Usted ahorita, por ejemplo, hasta está de acuerdo en la ampliación del periodo del presidente. Sin embargo, la Corte como poder tiene un serio problema de corrupción, insensibilidad de muchos jueces, un poder que no rinde cuentas a nadie, que no trata a la sociedad, con sueldos de privilegio ofensivos, con reservas multimillonarias para sus pensiones y gastos. Pero el problema es que no hay justicia, señor presidente. Los propios abogados señalan que ya no se sabe cómo va a resolver un juez, porque independientemente de la corrupción de los intereses, no existe una definición clara de nuestro sistema y aquí ha habido muchas quejas al respecto. Los jueces constitucionales presumen ¿verdad? que sus decisiones son absolutas y sí lo son. Se ha convertido en un superpoder, se enmienda la plana al presidente, se enmienda la plana a la Cámara de Diputados, a los senadores, un juez lo hace, ya sea en un amparo o bien de manera colectiva, en un colegiado o la propia Suprema Corte. Cambia el sentido de la ley, se puede hacer una reforma constitucional y un juez para la ley y no pasa nada. Hay varios ejemplos de esto recientes, usted lo ha sufrido, se ha quejado. La propia reforma energética, el Tren Maya, el aeropuerto de la Ciudad de México y otras obras y otras decisiones. El problema de fondo está en que los jueces ya no resuelven, según un sistema esperado, ordenado de justicia o de equidad o de bienestar. Y aquí cito una frase, dice, hay dos bloques muy claros en una visión de análisis constitucional, la tradicionalista, formalista, ortodoxa, nacionalista, que usa poco el derecho comparado y el derecho internacional. Y la otra, el otro sector, que es de una visión de derecho abierta, progresista, comparatista, con una relación muy estrecha con el derecho internacional, etcétera. Esta cita es del presidente de la Corte. Entonces, hay un choque cultural claro dentro de la Corte, que al final de cuentas se traduce en eso, que no hay justicia. Usted señalaba que quiere cambiarle el nombre a la Corte y ponerle Corte de Derecho en lugar de Corte de Justicia, pero ya ni el derecho alcanza, señor presidente. Los abogados no saben cómo van a resolver y los jueces son insensibles. Usted recurre a ellos o los abogados van con ellos o van con los encargados y dicen, pues apela si te gusta y si no, pues, pues ahí tú sabes. Y esto pasa en todos los casos, y es un problema muy serio, y en el país no hay justicia, el Poder Judicial no funciona. La pregunta es, en base a lo que usted dijo, de cambiarle el nombre, y no solamente el nombre, sino la esencia, sigue avanzando en este proyecto de una reestructura a fondo de principios del Poder Judicial, aparte del combate a la corrupción. Sí, mire, eh... Es un poder independiente, autónomo. Antes ese poder estaba subordinado al Ejecutivo. Era el presidente el que mandaba en el Poder Judicial. Hasta hace poco. El poder de los poderes era el Ejecutivo. En la Constitución estaba establecido, está establecido, de que hay división y hay equilibrio entre los poderes. Pero en los hechos esto no era así. El que mandaba y tenía subordinado al Poder Judicial y al Poder Legislativo era el presidente. Y esto 
venía desde la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz decía que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. No este, cambiaba la Constitución porque era un parapeto. Eso se mantuvo durante mucho tiempo. Eso nosotros lo padecimos. Cuando en Los Pinos toman la decisión de desaforarme, mandan a hablar al presidente de la Corte de ese entonces y le dan instrucciones para que inicie el juicio de desafuero en mi contra. Y todavía, esto es interesante para los jóvenes, sobre todo para los investigadores, para los que estudian ciencia social, comunicación social, apareció un desplegado de los ministros de ese entonces, aprobando la decisión que había tomado el juez que me este, condenaba. Entonces, así era. Entonces, ¿cómo se logra reformar el Poder Judicial sin el sometimiento al Poder Ejecutivo. Por eso estuve de acuerdo en la ampliación que no reelección de dos años del actual presidente de la Corte, porque al ampliarse dos años el periodo para que el ministro Saldívar continuara como presidente de la Corte, también se ampliaba en dos años su presidencia en el Consejo de la Judicatura porque son dos organismos, la Corte y el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura es como el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, es el que cuida de que los jueces actúen con apego a las leyes, que actúen con honestidad, que atiendan las demandas de justicia del pueblo, que no estén al servicio de minorías corruptas, rapaces, al servicio de grupos de intereses creados. Todo esto que se padece en el Poder Judicial, con honrosas excepciones. Entonces, ¿qué hicieron los conservadores? Toda una campaña en contra, hablando de que estábamos a favor de la reelección, inclusive fueron más allá plantearon de que estaba yo tanteando con la sonda en la mano para ver si funcionaba lo de la reelección en el Poder Judicial para luego reelegirme yo. Todos estos conservadores corruptos intelectuales orgánicos, 
alcahuetes del régimen, del régimen de corrupción. Entonces, ahí está el tema en la Corte. Si no se permite la ampliación, que ellos van a decidirlo, pues es seguro que va a continuar la misma política, que en efecto eh, está cuestionada por la mayoría de los mexicanos y ellos deberían de eh, entenderlo y de ser sensibles. Están muy desacreditados los jueces, lo que tú sostienes. ¿Por qué no ponemos eh, la encuesta del INEGI sobre quién es quién en las autoridades? Sobre la confianza de las autoridades. Eso es interesante, porque ellos este, se encierran, viven como si fuese el castillo de la pureza, el Poder Judicial, y están totalmente divorciados del pueblo, que esa sería su función principal, estar al servicio de la gente no estar este, amparando para proteger a corruptos, a quienes han saqueado al país y dejando sin justicia al pueblo. Nada más es cosa de ver cuántos presos hay sin sentencia, desde hace años. ¿Dónde está la justicia rápida expedita? Miren los jueces, 